ஷஷஸ்திரா சீமபால் எஸ்எஸ்பியில் இப்போ ரீசெண்டாக ரெகுலர் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் குரூப் சி வேகன்சிஸ் அனௌன்ஸ் பண்ணியிருந்தாங்க அதுக்கு எப்படி ஆன்லைனில் ரிஜிஸ்டர் பண்ணி அப்ளிகேஷன் சப்மிட் பண்ணும் அதை ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக டீட்டெயிலாக பார்க்கலாம் சரியா ஆல்ரெடி ஷார்ட் நோட்டீஸ் அனௌன்ஸ் பண்ணியிருந்தாங்க ஷார்ட் நோட்டீஸ் நம்ம சேனலில் டீட்டெயிலாக பார்த்துட்டோம் இப்போ அஃபீஷியல் நோட்டிஃபிகேஷன் அப்ளிகேஷன் லிங்க் வந்து ஆக்டிவேட் பண்ணிட்டாங்க அப்ளை பண்ணுறதுல நோட்டிஃபிகேஷனில் உங்களுக்கு ஏதாச்சும் டவுட்ஸ் இருக்குது அப்படின்னா மேலே ஹெல்ப்லைன் நம்பர் கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா மண்டே டு ஃப்ரைடே மார்னிங் நைன் தேர்ட்டிலேருந்து சிக்ஸ்க்குள்ளே நீங்கள் கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம் இதில் நிறைய நோட்டிஃபிகேஷன் கொடுத்துருப்பாங்க இதில் நீங்கள் எதுக்கு எலிஜிபிளாக இருக்கீங்களோ அதை கிளிக் பண்ணுங்கள் ஸோ அதாவது அசிஸ்டன்ட் கமாண்டன் வெட்டினரி அசிஸ்டன்ட் சப் இன்ஸ்பெக்டர் ஸ்டெனோ ஹெட் கான்ஸ்டபிள் கான்ஸ்டபிள் இந்த மாதிரி நிறைய நோட்டிஃபிகேஷன் கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா ஸோ இதில் நீங்கள் எதுக்கு எலிஜிபிளாக இருக்கீங்களோ அதை கிளிக் பண்ணுங்கள் அதை கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா அந்த குறிப்பிட்ட போஸ்டிங்கில் என்னென்ன டிசிப்ளினுக்கு வேகன்சி அனௌன்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஸ்டார்டிங் டேட் என்ன என்டிங் டேட் ஜூன் எயிட்டீன்குள்ளே அப்ளை பண்ணி முடிச்சிடணும் ஸோ கீழே அப்ளை பட்டன் கொடுத்துருப்பாங்க அதை கிளிக் பண்ணுங்கள் ஸோ இப்போ ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் பேஜ் ஓப்பன் ஆகும் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் தேவைப்பட்டால் அந்த குறிப்பிட்ட போஸ்ட்டுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் கொடுத்துருப்பாங்க அட்வர்டைஸ்மெண்ட் கிளிக் பண்ணி நீங்கள் நோட்டிஃபிகேஷன் டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இந்த ஹெட் கான்ஸ்டபிள்ஸில் பார்த்திங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு மெக்கானிக்ஸ் டீபர்ட் வெட்டினரி கம்யூனிகேஷன் வந்து அனௌன்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க எல்லாமே குரூப் சி நான் கெஜிட்டட் போஸ்டிங் தான் ப்ளேஸ் ஆஃப் போஸ்டிங் எனி வேர் இன் இந்தியா இருக்கும் ஸ்டார்டிங்லேயே டெம்பரரியாக இருக்கும் அதுக்கு அடுத்து தான் உங்களை பர்மனென்ட் பண்ணுவாங்க சரியா கேட்டகரி வைஸ் வேகன்சி டோட்டல் வேகன்சிஸ் காமிச்சிட்டாங்க செக் பண்ணிக்கோங்க பேசிக் சேலரி டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் இருக்கும் அது போக இந்த டிஏ மணி அலவன்ஸு ஹவுஸ் ரெண்ட் அலவன்ஸ் இது எல்லாமே ஃப்ரீ தான் எஜுகேஷன் குவாலிஃபிகேஷன் ஸோ ஹெட் கான்ஸ்டபிள் கம்யூனிகேஷன் இந்த டிசிப்ளினுக்கு டிப்ளமோ ஆர் ப்ளஸ் டூ முடிச்சிருந்தால் அப்ளை பண்ணிக்கலாம் ஸோ அதாவது இந்த ஹெட் கான்ஸ்டபிளுக்கு டென்த்து டுவெல்த்து ஐடிஐ டிப்ளமோ முடித்தவங்க அப்ளை பண்ணிக்கலாம் இந்த ஹெட் கான்ஸ்டபிள் கம்யூனிகேஷன் பொறுத்த வரையில் ப்ளஸ் டூ சயின்ஸு வித் ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி மேத்தமெட்டிக்ஸ் படிச்சிருந்தால் அப்ளை பண்ணிக்கலாம் ஸோ இந்த ஹெட் கான்ஸ்டபிளில் நிறைய வேக்கன்சிஸ் நிறைய டிசிப்ளின் வந்து கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா அதில் கம்யூனிகேஷன் டிசிப்ளினுக்கு டுவெல்த்து சயின்ஸ் கம்ப்ளீட் பண்ணி ஃபிசிக்ஸு கெமிஸ்ட்ரி மேத்தமெட்டிக்ஸு ஒன் ஆஃப் தி சப்ஜெக்டாக எடுத்து படிச்சிருந்தால் அப்ளை பண்ணிக்கலாம் இல்லை அப்படின்னா எலக்ட்ரானிக்ஸ் ஆர் கம்யூனிகேஷன் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸு இன்ஃபர்மேஷன் டெக்னாலஜியில் த்ரீ இயர் டிப்ளமா முடிச்சிருந்தாலும் அப்ளை பண்ணிக்கலாம் ஸோ இந்த டிசிப்ளினில் த்ரீ இயர் டிப்ளமா முடிச்சிருந்தால் அப்ளை பண்ணிக்கலாம் இல்லை அப்படின்னா ப்ளஸ் டூ சயின்ஸ் கம்ப்ளீட் பண்ணியிருந்தாலும் நீங்கள் எலிஜிபிள் தான் அடுத்து செலெக்ஷன் ப்ராசஸில் பிஇடி பிஎஸ்டி வந்து கண்டக்ட் பண்ணுறாங்க ஸோ முதல்ல பிஇடி ஃபிசிக்கல் எஃபிஷியன்சி கண்டக்ட் பண்ணுறாங்க மேல் கேட்டகரியாக இருந்தால் ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் கிலோமீட்டர்ஸ் ரன்னிங் சிக்ஸ் மினிட்ஸ் தேர்ட்டி செகண்டில் நீங்கள் கம்ப்ளீட் பண்ணிடணும் ஃபீமேல் கேட்டகரியாக இருந்தால் எயிட் ஹண்ட்ரட் மீட்டர்ஸ் ரன்னிங் ஃபோர் மினிட்ஸில் கம்ப்ளீட் பண்ணிடணும் சரியா ஸோ அதை ஃபாலோ பண்ணி உங்களுக்கு ஃபிசிக்கல் ஸ்டாண்டர்டு ரிட்டன் எக்ஸாமினேஷனு ஸ்கில் டெஸ்ட்டு டாக்குமெண்டேஷனு மெடிக்கல் எக்ஸாம் இது எல்லாமே இருக்கும் ஃபிசிக்கல் ஸ்டாண்டர்ட் பார்த்தீங்கன்னா மேல் அண்ட் ஃபீமேலுக்கு ஹைட் செக் பண்ணுவாங்க மேல் கேட்டகரியாக இருந்தால் மினிமம் ஹண்ட்ரட் அண்ட் சிக்ஸ்டி செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் சென்டிமீட்டர்ஸ் ஹைட் இருக்கணும் அது ஃபீமேல் கேட்டகரியாக இருந்தால் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி செவன் இருந்தால் அப்ளை பண்ணிக்கலாம் ஸோ மேல் கேட்டகரியாக இருந்தால் மினிமம் செவன்டி எயிட் சென்டிமீட்டர்ஸ் டெஸ்ட் இருக்கணும் மினிமம் எக்ஸ்பேன்ஷன் ஃபைவ் சென்டிமீட்டர்ஸ் இருக்கணும் சரியா ஸோ இப்போ எப்படி ரிஜிஸ்டர் பண்ணி அப்ளை பண்ணணும் அதை டீட்டெயிலாக பார்க்கலாம் ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் டிவிஷன் இதுக்கு கீழே ரிஜிஸ்டர் கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா இதை கிளிக் பண்ணுங்கள் இதை கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா பர்சனல் டீட்டெயில்ஸ் ஓப்பன் ஆகும் சரியா ஸோ இந்த பேஜில் டென்த்து மார்க் ஷீட்டில் உங்கள் டேட்டா எப்படி இருக்கோ அதே மாதிரி தான் நீங்கள் ஃபில் பண்ணணும் ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் உங்கள் நேமு டேட் ஆஃப் பர்த்து இது எல்லாமே டென்த்து மார்க் ஷீட்டில் எப்படி இருக்கோ அதே மாதிரி தான் நீங்கள் ஃபில் பண்ணணும் சரியா ஸோ போஸ்ட் அப்ளைங் ஃபார் நீங்கள் எந்த போஸ்ட்டுக்கு அப்ளை பண்ணுறீங்க அதை செலக்ட் பண்ணுங்கள் அடுத்து உங்கள் நேம் கேட்டிருக்காங்க ஃபஸ்ட்டு நேமில் உங்கள் ஃபுல் நேம் என்டர் பண்ணுங்கள் இந்த லாஸ்ட் நேம் ஷூர் நேமில் இனிஷியல் மட்டும் டைப் பண்ணுங்கள் சரியா மிடில் நேம் தேவையில்லை ஃபஸ்ட்டு நேமில் ஃபுல் நேம் என்டர் பண்ணுங்கள் ஷூர் நேமில் இனிஷியல் மட்டும் டைப் பண்ணுங்கள் மிடில் நேம் தேவையில்லை ஸோ அடுத்து ஃபாதர் நேம் மதர் நேம் கேட்டிருக்காங்க டென்த்து மார்க் ஷீட்டில் டேட்டு மந்த்து இயர் எப்படி இருக்கோ அதே மாதிரி செலக்ட் பண்ணுங்கள் ஸோ அடுத்து ஜ
டுவெல்த் ஆர் டிப்ளமோ நீங்கள் ஃபில் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஸோ நீங்கள் டுவெல்த் முடிச்சிருந்தால் டுவெல்த் ஃபில் பண்ணுங்கள் டிப்ளமோ முடிச்சிருந்தால் டிப்ளமோ குவாலிஃபிகேஷன் ஃபில் பண்ணுங்கள் ஸோ போர்ட் நேம் கேட்டிருக்காங்க இயர் ஆஃப் பாசிங் கேட்டிருக்காங்க ரோல் நம்பர் அப்படின்னா எக்ஸாம் ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் நம்பர் ஸோ டென்த் எக்ஸாம் ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் நம்பர் டுவெல்த் எக்ஸாம் ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் நம்பர் ஆர் டிப்ளமோ எக்ஸாம் ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் நம்பர் நீங்கள் ஃபில் பண்ணும் ஸோ அடுத்த சர்டிஃபிகேட் நம்பர் டேட் ஆஃப் இஷ்யூ அந்த சர்டிஃபிகேட் எந்த டேட்டில் கொடுத்தாங்க சப்ஜெக்ட் மெட்ரிகுலேஷனுக்கு இங்கிலீஷ் நீங்கள் செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் அடுத்த இதில் சயின்ஸ் வித்து ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி மேத்தமெட்டிக்ஸ் அதை செலக்ட் பண்ணுங்கள் ஸோ இதில் வந்து அந்த டிசிப்ளின் செலக்ட் பண்ணுங்கள் சரியா ஸோ அடுத்த பர்சன்டேஜ் கேட்டிருக்காங்க டென்த் டுவெல்த்து டிப்ளமோட ஓவரால் பர்சன்டேஜ் நீங்கள் என்டர் பண்ணுங்கள் ப்ரோ நான் டென்த்து டுவெல்த்து டிப்ளமோ கிராஜுவேஷன் கூட கம்ப்ளீட் பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னா அதை கூட நீங்கள் ஃபில் பண்ணிக்கலாம் சரியா ஸோ நீங்கள் கம்ப்ளீட் பண்ண குவாலிஃபிகேஷன் எல்லாமே ஃபில் பண்ணுங்கள் இதில் டுவெல்த்து டிப்ளமோ மேண்டேட்டரி டுவெல்த்து ஆர் டிப்ளமோ மேண்டேட்டரி சரியா ஸோ நீங்கள் ஃபில் பண்ணிவிட்டு நெக்ஸ்ட் கிளிக் பண்ணுங்கள் அடுத்த ஸ்டெப்பில் அட்ரஸ் டீட்டெயில்ஸ் வந்து கேட்டிருக்காங்க ஸோ பர்மனண்ட் அட்ரஸ் இதில் உங்கள் ஹவுஸ் நம்பர் அதாவது உங்கள் வில்லேஜ் நேம் கேட்டிருக்காங்க அடுத்த போஸ்ட் ஆஃபீஸ் நேம் கேட்டிருக்காங்க அடுத்த தாசில் அப்படின்னா தாலுக்கு அப்படின்னு அர்த்தம் சரியா ஸோ போலீஸ் ஸ்டேஷன் நேம் கேட்டிருக்காங்க ஸ்டேட்டில் தமிழ்நாடு செலக்ட் பண்ணுங்கள் டிஸ்ட்ரிக்டில் உங்கள் டிஸ்ட்ரிக் நேம் செலக்ட் பண்ணுங்கள் ஸோ உங்கள் தாலுக் பின்கோடு கேட்டிருக்காங்க அதாவது உங்கள் லொக்கேஷன் பின்கோடு கரெக்டாக என்டர் பண்ணுங்கள் ஸோ என்டர் பண்ணிவிட்டு பர்மனண்ட் அட்ரஸ் கரஸ்பாண்டன்ஸ் அட்ரஸ் இது ரெண்டும் ஒரே மாதிரி தான் ப்ரோ இருக்குது அப்படின்னா எஸ் ஆப்ஷன் செலக்ட் பண்ணுங்கள் சரியா ஸோ அடுத்த டிக்ளரேஷன் ஆஃப் கிரிமினல் கேசஸ் ஸோ உங்கள் மேலே ஏதாச்சும் கோர்ட்டு கேஸு ஃபைன்ஸு சே எஃப்ஐஆர் இந்த மாதிரி ஏதாவது பெண்டிங்கில் இருக்கா அப்படின்னு கேட்டிருப்பாங்க எல்லாமே நீங்கள் படித்து பார்த்துட்டு நோ ஆப்ஷன் மட்டும்தான் செலக்ட் பண்ணும் சரியா ஸோ இப்போ பாஸ்வேர்டு வந்து நீங்கள் க்ரியேட் பண்ணும் அதாவது ஒரு சிக்ஸ் கேரக்டரில் பாஸ்வேர்டு வந்து க்ரியேட் பண்ணும் க்ரியேட் பண்ணிவிட்டு அதை கன்ஃபார்ம் பண்ணுங்கள் சரியா ஸோ சிக்ஸ் கேரக்டரில் தான் இருக்கணும் சிக்ஸ் கேரக்டரில் வர மாதிரி பாஸ்வேர்ட் க்ரியேட் பண்ணுங்கள் க்ரியேட் பண்ணிவிட்டு அதை கன்ஃபார்ம் பண்ணுங்கள் கன்ஃபார்ம் பண்ணிவிட்டு டிக்ளரேஷன் படித்து பார்த்துட்டு இந்த ரெண்டு பாக்ஸில் டிக் பண்ணிவிட்டு ப்ரொசீட் கிளிக் பண்ணுங்கள் ஸோ இப்போ அடுத்த ஸ்டெப்பில் அப்ளிகேஷன் ஃபார்ம் ப்ரிவியூ அண்ட் கன்ஃபார்மேஷன் கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ எல்லாமே கரெக்டாக ஃபில் பண்ணியிருக்கீங்களான்னு செக் பண்ணி பாருங்கள் செக் பண்ணி பார்த்துட்டு எல்லாமே கரெக்டாக இருந்தால் கீழே ஸ்க்ரால் பண்ணிக்கோங்க ஸோ டிக்ளரேஷனில் இந்த ரெண்டு பாக்ஸில் நீங்கள் டிக் பண்ணிவிட்டு ஸோ இந்த கேப்சாவ பாக்ஸில் என்டர் பண்ணிவிட்டு சப்மிட் அப்ளிகேஷன் கிளிக் பண்ணுங்கள் இதை எடிட் பண்ணுறதா இருந்தால் எடிட் பண்ணிக்கலாம் ஏதாவது தப்பு இருந்தால் எடிட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ எல்லாமே கரெக்டாக இருக்குது அப்படின்னா சப்மிட் அப்ளிகேஷன் கிளிக் பண்ணுங்கள் ஸோ இப்போ அடுத்த ஸ்டெப்பில் ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் நம்பர் டிஸ்பிளே பண்ணியிருப்பாங்க நோட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ ஃபோட்டோ சிக்னேச்சரை ஸ்கேன் பண்ணி அப்லோட் பண்ணும் சரியா ஸோ இப்போ எடுத்த மாதிரி ரீசெண்டாக இருக்கணும் லைட் பேக்ரவுண்டு இருக்கணும் ஜேபிஜி ஃபார்மேட்லேயே இருக்கணும் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் கேபிக்குள்ளே இருக்கணும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ அதே மாதிரி சிக்னேச்சரும் ஒயிட் பேப்பரில் ப்ளூ இல்லை பே பிளாக் இங்க் பென்னில் சைன் பண்ணி ஸ்கேன் பண்ணி அப்லோட் பண்ணும் சரியா ஸோ ஒரு ஒயிட் பேப்பரில் பிளைன் ஒயிட் பேப்பரில் ப்ளூ இங்க் பென்னில் இல்லை பிளாக் இங்க் பென்னில் நீங்கள் ஒயிட் பேப்பரில் சைன் பண்ணி ஸ்கேன் பண்ணி அப்லோட் பண்ணும் ஜேபிஜி ஃபார்மேட்லேயே இருக்கணும் இரநூறு கேபிக்குள்ளே இருக்கணும் சரியா ஸோ இதுக்கான கைட்லைன்ஸ் எல்லாமே இதில் காமிச்சிருப்பாங்க ஸோ இந்த பிடிஎஃப் லிங்க்கும் நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன் ஸோ அப்ளை பண்ணுறப்ப சைடில் கேண்டிடேட்ஸ் கார்னரில் ஃபோட்டோ அண்ட் சிக்னேச்சர் கைட்லைன்ஸ் வர ஸ்கேனிங் கொடுத்துருப்பாங்க அதை பிடிஎஃப் கிளிக் பண்ணி அப்படின்னா இது டவுன்லோட் ஆகும் சரியா ஸோ ரொம்ப ரீசெண்டாக இருக்கணும் ஒயிட் பேக்ரவுண்ட் இருக்கலாம் இல்லை ப்ளூ பேக்ரவுண்ட் இருக்கலாம் ஏதாவது ஒரு லைட் பேக்ரவுண்ட் இருக்கணும் சரியா ஸோ இந்த பிக்சல் பார்த்தீங்கன்னா கரெக்டாக இருக்கணும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ வித் வந்து ஹண்ட்ரட் இருக்கணும் ஹைட் வந்து ஒன் டுவெண்ட்டி இருக்கணும் இந்த கரெக்டான பிக்சலில் இருந்தால் மட்டும்தான் ஃபோட்டோ அப்லோட் ஆகும் சரியா சில பேர் வந்து இந்த கேபி மட்டும் ரெடியூஸ் பண்ணி அப்லோட் பண்ணுவாங்க அந்த மாதிரி பண்ணிங்கன்னா ஃபோட்டோ அப்லோட் ஆகாது ஸோ கேபி பன்னெண்டு கேபிக்குள்ளே இருக்கணும் பிக்சல் பார்த்தீங்கன்னா வித்து ஹண்ட்ரட் இருக்கணும் ஹைட்டு ஒன் டுவெண்ட்டி இருக்கணும் சரி ப்ரோ இந்த பிக்சல் எப்படி நம்ம சேஞ்ச் பண்ணுறது அப்படின்னா ரொம்ப சிம்பிள் தான் ஸோ பெயிண்ட் சாஃப்ட்வேர் மூலிமா உங்கள் ஃபோட்டோ வந்து நீங்கள் ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க சரியா ஸோ இதில் மேலே ரீசைஸ் இருக்கும் ஸோ இங்கே பாருங்கள் மேலே ரீசைஸ் காமிச்சிருப்பாங்க இதை கிளிக் பண்ணுங்கள் இதில் பர்சன்டேஜ் பிக்சல் அப்படின்னு சொல்லி ரெண்டு ஆப்ஷன் கொடுத்துருப்பாங